പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എഡിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് വളരെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വളരെയധികം ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എസ് എസ് എൽ സി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിലേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ടുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയുടെ കൊഗിനിറ്റീവ് ഡൊമൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോളജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസീസ് ഇവാലുവേഷൻ സ്കില്ല് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡൊമൈനിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പരീക്ഷകളെയെല്ലാം അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഫേസിലാണ് പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷയുടെ ആവശ്യം എന്തിനാണ് കുട്ടി പരീക്ഷയുടെ ആവശ്യം എന്താ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ഗ്രേഡ് തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം കുട്ടിയുടെ പഠന പുരോഗതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം കുട്ടിയുടെ പഠന പുരോഗതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പഠന പുരോഗതിക്കനുസരിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നടത്തണം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ പഠന പുരോഗതി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പഠനത്തിൽ വരുത്തണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്കംസ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ ലെസൺ പ്ലാൻ എഴുതുമ്പോൾ കരിക്കുലാർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അത് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എന്നുള്ളതാക്കി മാറ്റി എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയാലും ഈ പറയുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് കൂടിയാണ് ഈ അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ പാഠങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം മാക്സിമം മാർക്ക് ആൻഡ് മാക്സിമം ടൈം എത്രത്തോളം സമയം എത്ര സമയം വേണം ഒരു കുട്ടിക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എത്ര സമയം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എത്ര സമയം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ടൈം എത്ര മാർക്ക് വരെ വേണം മാക്സിമം മാർക്ക് നൂറ് വേണോ അമ്പത് വേണോ മുപ്പത്തഞ്ച് വേണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണിത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് പ്രധാനമായും അഞ്ച് ഫേസുകളാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് വെയ്റ്റേജ് രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഐറ്റം നാലാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻസർ കി ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം അഞ്ചാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഫേസുകളാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ അച്ചീവ് ടെസ്റ്റിനുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ വെയ്റ്റേജിൽ തന്നെ നാല് തരത്തിലുള്ള വെയ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് കണ്ടന്റിന് ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിന് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള വെയ്റ്റേജുകളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെയ്റ്റേജ് ടു ഔട്ട്കംസ് സോറി വെയ്റ്റേജ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വാട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് വാട്ട് വെയ്റ്റേജ് ഒരു ഒരു പരീക്ഷയിൽ എത്രത്തോളം വെയ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എത്രത്തോളം വെയ്റ്റേജ് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് കൊടുക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വെയ്റ്റേജ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചോട്ടിലൊരു ടേബിളുണ്ട് ആ ടേബിളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്
നാൽപ്പത് ശതമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻഗണന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൽ കുറവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിൽ കുറവ് സ്കില്ല് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനാണ് നോളേജ് ഡൊമൈനിനാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷന് കൊടുക്കണം വളരെ കുറവ് ശതമാനമേ നമ്മൾ നോളേജ് ലെവലിൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് വെയിറ്റേജ് ടു കണ്ടൻറ്റ് നമുക്കറിയാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും അനവധി പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അധ്യാപകരുടെയും ആ പാനലിൻ്റെ പരിഗണനയിൽപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് വെയിറ്റേജ് ടു ബി ഗീവൺ ഇൻ ദൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ ഇതിലുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കൊടുത്തുള്ള മാർക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന് പതിനൊന്ന് മാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന് പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിന് പത്ത് മാർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെഴ്സൻറ്റേജ് ഇരുപത് ശതമാനം ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം മാർക്കാണ് യൂണിറ്റ് മൂന്നിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഉദാഹരണമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അനുഹിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഏ അത് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വെയിറ്റേജ് ടു കണ്ടന്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് ടു ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടായി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെയിറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇവയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കോളം ശരിക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് ചോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മാർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണമാണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചെണ്ണമാണ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരെണ്ണമാണ് മൊത്തം മുപ്പത്തൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന പരീക്ഷയിലുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസറിന് പതിനഞ്ചും എസ് എ ടൈപ്പിന് പത്ത് മാർഗം അപ്പോൾ അമ്പത് മാർക്കുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന് തൊട്ട് താഴെ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് അതിൻ്റെ പെഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് കാണാം അമ്പത് ശതമാനം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മുപ്പത് ശതമാനമേ എന്തുള്ളൂ ഷോ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറും ഇരുപത് ശതമാനം എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണുള്ളത് ഇതാണ് വെയിറ്റേജ് ടു ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഈസി അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയും ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വരണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ പവർ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പവർ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണമാണ് എല്ലാവരെയും പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരീക്ഷ നടത്തില്ല എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ പരീക്ഷ നടത്തില്ല കുട്ടികളെ എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡുകളായി തിരിക്കുകയും ബി കിട്ടിയവർക്ക് എ പ്ലസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്
വളരെ വിഷമമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊന്നും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായി കാണണമെന്നില്ല അപ്പം അവരെ പരീക്ഷയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുവിധം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഇതാണ് വെയ്റ്റേജ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് ശ്രമകരമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാല് ഭാഗങ്ങളെയും വലിയ രീതി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരില്ല അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ചാർട്ടാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകൾ അതിൽ വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടിനെയാണ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ മാതൃക ഇതിൽ നോളേജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്കില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നാലല്ല നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് സോ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ എസ് എ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഏ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലും എസ് എ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ യൂ അപ്പോൾ നോളജ് ഡോ നോളജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എസ് എ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ ഡൊമൈനിൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് പറയുന്നത് അടുത്തത് റൈറ്റിംഗ് ഐറ്റം ടെസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത്രയും നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചേരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിനെയാണ് നമുക്കിന്ന് വിപണികളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ലെസൺ പ്ലാന് തയ്യാറാക്കി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ആ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുകയും അത് വൺ വേഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചെഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ അത് നോളജ് ഡൊമൈനിൽ പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പെട്ടതാണോ അപ്ലിക്കേഷനിൽ പെട്ടതാണോ അനാലിസിസിൽ പെട്ടതാണോ സ്കില്ലിൽ പെട്ടതാണോ എന്ന് തിരിച്ചെഴുതണം അതേപോലെ അത് ഈസി ആണോ ഡിഫിക്കൾട്ട് ചോദ്യം ആണോ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഡിഫിക്കൾട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് എഴുതണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ച് എഴുതി തരം തിരിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂ മറ്റേ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് എന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് ഒന്നിൻ്റെ ലെസൺ പ്ലാൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോളജ് ഡൊമൈൻ തവണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതി എന്ന് എടുത്ത് എഴുതലാണ് ഈ പറയുന്ന റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വിപണിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻസർ കി ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം ആൻസർ കി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠി നമ്മൾ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നവരാണ് കേട്ടറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നവരാണ് സെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നവരാണ് നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നവരാണ് ഇതിലൊക്കെ ആൻസർ കീകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരത്തിന് അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന മാർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ മാർക്കുകൾ നൽകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി ആൻസർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നാം വട്ടമേശ മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഒന്നാം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ഈ പറയുന്ന മാർക്കിംഗ് സ്കീം പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയായി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയണത് ഇത് ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ നടത്തിയ പരീക്ഷയെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ച് കോളംസ് ഉള്ള ഒരു ടേബിളാണ് അതിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറാണ് സെക്കൻഡ് കോളം കണ്ടൻ്റ് ആണ് തേർഡ് കോളം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഫോർത്ത് കോളം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് കോളം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിക്സ്ത് കോളം ഡിഫറൻഷ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽസ് ആണ് സെവൻത്ത് കോളം മാർക്കാണ് ലാസ്റ്റ് കോളം ടൈമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതണം ഏ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതണം അത് ഏത് പാഠഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് എഴുതണം അത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പെടുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ നോളേജ് എന്നുള്ളതിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോളേജിൽ വരുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അത് ഏതാ വെച്ചാൽ അത് എഴുതണം ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതണം എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഇ സി ആണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം മാർക്ക് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം എത്രയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തരത്തിലായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാണ് ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഘട്ടം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം വെയിറ്റേജ് കാണണം പിന്നെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനുശേഷം ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന മാർക്കിംഗ് സ്കീമും അതുപോലെ ആൻസർ സ്കീം ഉണ്ടാക്കുക ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് അനാലിസിസ് നടത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം